আমরা জানি ওয়েবসাইট কিভাবে কাজ করে ওয়েবসাইট আমাদের যদি একটা ওয়েবসাইট প্রয়োজন হয় আমাদের এই কন্টেন্টগুলো একটা সার্ভারে রাখতে হবে তারপর টাইম সাইট থেকে যদি কেউ কোনো রিকোয়েস্ট পাঠায় তাহলে সার্ভার থেকে ওই কন্টেন্টগুলো আমাকে পাঠানো হবে এখন আমি যদি আমার নিজের জন্য একটি ওয়েবসাইট তৈরি করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে ওয়েবসাইটের মধ্যে কি কি কন্টেন্ট থাকবে কি ছবি থাকবে কি লেখা থাকবে সেগুলো আগে ফাইনাল করতে হবে সুন্দর করে কোনটা ডানে বামে থাকতে হবে সেগুলো রাখতে হবে তারপর এই কন্টেন্ট গুলা আমাকে সার্ভারে রাখতে হবে এই সার্ভারে রাখলে যদি কোনো ক্লায়েন্ট রিকোয়েস্ট করে কোনো ইউজার রিকোয়েস্ট করে আমার ওয়েবসাইট দেখতে চায় তাহলে ওই কন্টেন্ট গুলাই ইউজারকে পাঠানো হবে এরপর ব্রাউজার ওই কন্টেন্ট গুলা প্রসেস করে রেন্ডার করে ইউজারকে দেখাবে এখন কথা হচ্ছে ওয়েবসাইট বানানো কি খুব কঠিন আসলে ওয়েবসাইট বানানো খুব কঠিন না চাইলে আপনিও ওয়েবসাইট বানাইতে পারেন খুব বেশি প্রোগ্রামিং নলেজের দরকার নেই আমরা এস টি এমএস সিএস এস এর মাধ্যমেই সুন্দর একটি ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারি এবং ভালো যদি ছবি অ্যাড করি ছবি অ্যাড করার ফলে ছবি জন্য ভালো ছবির জন্য ওয়েবসাইট দেখতে অনেক সুন্দর লাগে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে এইগুলা আমরা কিভাবে করতে পারবো দিয়ে করবো সেটা তো আগেই বলেছি এখন কোড গুলো অ্যাড করে ছবিগুলো সব দিয়ে সার্ভারে রাখলাম আমার ওয়েবসাইটটা আপ করে রাখলাম এখন যে কেউ দেখতে পারতেছে শেষ আমার ওয়েবসাইট বানানো শেষ কাজ শেষ এখন এটা লাইভ সমস্যা হচ্ছে যদি কোন আপডেটের প্রয়োজন হয় তখন আমাকে কি করতে হবে তখন আমাকে আবার ওই সার্ভারের যে কন্টেন্ট গুলো আছে যে কোড গুলো আছে সেগুলা এডিট করতে হবে কোড করে চেঞ্জ করতে হবে প্রতিবারই এরপর থেকে আমি যখনই কোনো কিছু চেঞ্জ করব তখন প্রতিবার আমাকে কোড চেঞ্জ করতে হবে তাহলে এই যে আমরা যেই প্রসেসে কাজ করতেছি সেটা একটু কষ্টকর একটু কষ্টকর কারণ হচ্ছে প্রতিবার আমাকে কোড হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে আর আমি যদি নন টেকনিক্যাল পার্সন হই আমি যদি এস্টিমেল সিএসএস টাইপের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যদি না পারি তাহলে আমাকে কি করতে হবে একটু চেঞ্জের জন্য আমাকে ওয়েব ডেভেলপারের কাছে যেতে হবে কিছু টাকা বসে দিতে হবে যে ভাই আমার কালারটা চেঞ্জ করে দেন আমার নতুন একটা ইনফরমেশন আছে সেটা অ্যাড করে দেন ইমেজটা চেঞ্জ করে দেন এই জন্য প্রতি বারবার তার কাছে যেতে হবে এই যে যে প্রসেসটা আমরা নিয়ে আলোচনা করতেছি যেই ধরনের ওয়েবসাইট নিয়ে আলোচনা করতেছি এটাকে বলা হয় স্ট্র্যাটিক ওয়েবসাইট স্ট্র্যাটিক ওয়েবসাইট কাদের জন্য স্ট্র্যাটিক ওয়েবসাইট হচ্ছে যেই সব ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট সচরাচর চেঞ্জ হয় না খুব কম চেঞ্জ হয় এবং খুব বেশি ইনফরমেশন ওইখানে থাকে না কিছু স্ট্র্যাটিক ইনফরমেশন থাকে যেগুলো কারো ব্যক্তিগত ইনফরমেশন হতে পারে যদি কোনো চেঞ্জের প্রয়োজন হয় তাহলে হয়তো বছরে এক দুই বার সে চেঞ্জ করে নিবে এবং খুব বেশি টেকনিক্যাল নলেজ প্রয়োজন নাই এই ধরনের ওয়েবসাইট হ্যান্ডেল করার জন্য আর যদি আরো অনেক টেকনিক্যাল জিনিসপত্র দিয়ে আমি ওয়েবসাইট তৈরি করতে চাই তাহলে পরবর্তী পর্বে আমরা সেই ধরনের ওয়েবসাইট নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ সবাইকে